呗。妈，什么事这么开心啊？走路还哼着歌。妈呀，有好事。什么好事啊？大梅，你看，你这不是考上大学了吗？眼看就要开学了，你一走，这家里空荡荡的，就我一个人。嗯，妈就是想跟你商量商量，我，我就是在想，给你找个后爸。妈，你说什么呢？你在这给我开什么玩笑啊？你都多大岁数了，找什么后爸？我不需要。大梅，你看看，这你爸呀，走得早，我呀，好不容易把你养大了。也供你考上了大学，你说我以后也没什么事儿了，我也该追求我自己的幸福了吧？你也要为我考虑考虑吧，妈。你可真是什么话都能说得出口啊！关键是你这岁数在这摆着呢，都多大岁数了？你要是现在再找个老伴儿，我还怎么出门啊？啊，别人怎么说我呀？大梅。别人呀，爱怎么说怎么说。你看现在这不是黄昏恋多了去了吗？这这这我老了就不能追求自己的幸福了，就不能找老伴了呀？多了去了，那是别人，他们又不是我妈，我不管。但是你是我妈，你不能给我丢人，你知道吗？大梅，你，我给你丢什么人了呀？啊？你就不能理解理解妈妈啊？你就叫妈一个人，孤独终老。妈，你看你这说的什么话呀？你不是还有我吗？我虽说要去上大学了，但是我偶尔也可以回来的呀。我也可以陪你，干什么非得找老伴呀？大美，我知道，你是个好孩子，你上大学能陪我。可是你毕竟是个女孩子呀，你早晚会离开妈的呀，你早晚会嫁人的呀。等你嫁人的那一天，你就看着妈孤孤零零的，留在这个房子里嘛，连个伴儿都没有。行了，妈，你就别说了，我就问你，你是不是铁了心要找这个老伴儿？我实话告诉你吧，我已经找好了，已经找好了。妈，那你都已经找好了，你还跟我说什么呀？我不同意还有用吗？我这不是想给你提前说一声吗？过两天啊，我想把他领到咱的家里来，嗯，让你看看，看什么看呀？我不看，你怎么能不见呢？啊，这毕竟我们以后啊要一起生活的，我不指望你叫他一声后爸，你叫他一声叔叔也行，我希望你态度好一点，不要那么尴尬。行了行了，我知道了，你别唠叨了，我见还不行吗？这就对了，妈啊！行了，妈给您做饭啊。做什么饭？吃什么吃？气都快被你气饱了，也不嫌丢人。小妈，我不用有点紧张。哎呀，你不用紧张的。你闺女不会嫌弃我吧？她不会，我都跟她说好了。是吗？你放心吧啊，走吧，快点。那行，那走吧。我家到了。啊，这就是你家啊！啊，走吧，快来。啊，来来来，快进来，来。走走走，你家还挺好的。还凑合吧。来来来来来来来，来来,来快坐下，来快坐。啊，大美，是你？你？你？你们两个认识呀、啊？啊。我不认识，不认识，我我不认识。你说什么呢？你不认识我，我可认识你。这，这到底是怎么回事啊？你，你认识他呀？妈，你从哪认识的他呀？我跟你说，他可不是什么好人。大美是吧？咱俩是不是有什么误会啊？我我好像没有见过你。啊。你还在跟我装啊？你装什么装呀？别跟我说是什么误会，我告诉你，就你这个人，化成灰我都认识。大梅，这，这到底是怎么回事啊？你快给我说清楚。妈，你知道的吧
，我有一个闺蜜叫小丽，她就是小丽的前男友。前前男友？妈，我跟你说，这就是一个人渣。当初跟小丽在一起的时候，小丽手里有点钱，后来呢，小丽没钱了，她就把小丽给抛弃了。而且她跟小丽在一起的时候，她就外面找好了人。你，小白，你你怎么是这样的人呢？真没看出来呀、啊！不是雪花，你这你闺女啊，肯定认错人了。那那可能根本就不是我，我我是真心喜欢你的，你不是知道的吗？你少在这里忽悠我妈了！我告诉你，你忽悠我妈行，但是忽悠我不行。你接近我妈，是不是听说我们家老房子拆迁了呀？看我妈有点钱，所以才来接近她的。小白，你你不会真像大美说的那样吧？你真是这样的人啊！雪花，不是的，你别听她瞎说，我不是那种人，我就是喜欢你才跟你在一起的。行了，你别狡辩了，妈，我可是你闺女，我能害你吗？我跟你说，你找老伴呢，我也没什么意见了，但是这个人绝对不行。你让他赶紧滚出我们家！我还以为我们两个是真心相爱呢，没想到你是图我们家的钱。行了，你走吧，我不想再看见你。雪花，你没听到啊？别碰我妈，我妈让你走，走，哎，走、哎，大美，雪花，滚，雪花，雪花，赶紧给我滚！真没想到他是这样的一种人。妈，你也是活了半辈子的人了，也见过不少人了，这怎么连好人坏人都分不清呢？我问你，你跟他是怎么认识的？我们是在那个交友网站上认识的，我们已经聊了好长时间了。我觉得这个人还挺不错的，挺知冷知热的，还还行。没想到他他他竟然是这种人。交友网站，妈，你那么大岁数了，你玩那个软件，你不怕被骗吗？啊！我当初给你买智能手机的时候，只是怕你无聊，想让你拿来看看电视啊，看看电影什么的。你倒好，去玩什么交友网站？你知不知道那下面的人都是骗人的？我都不玩。大门，我哪知道这些呀？我看他们都在上网，现在这个网络挺热门的，所以我没事儿就就就就去去了，没想到会会是这个结果。大美，这妈对不起啊，大大大美，你放心，这以后啊，我我我不会再玩了。行了，妈，你既然都已经知道错了，我也不说什么了。还有啊，我也想通了，你呢？确实，老了之后身边也需要一个老伴儿，你再找老伴儿呢，我也不反对了。但是，你得找一个知根知底的人，而且年纪相仿的人。你看看那个人比你小几十岁，那合适吗？是是是，妈知道了，妈知道错了。行了，你这也被骗了，心里肯定也不好受，你就在这坐着歇会儿吧。今天。我给你做饭。